வெல்கம் டு கோகில் அம்மா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன சமைக்க போறோம்னா மீன் குழம்பு அதுதான் இன்னைக்கு செய்ய போறோம் வவ்வால் மீன் ஒரு முந்நூறு கிராம் எடுத்திருக்கு ஸோ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு செய்ய போறோம் இப்ப நம்ம அடுப்பத்தை வச்சுக்கிட்டோம் அடுப்பில் வட சட்டி வச்சாச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்ற போறேன் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கணும் ஏன்னா மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கூடுதலாக ஊற்றணும் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றணும் மீன் குழம்புக்கு அப்போ தான் டேஸ்ட்னு மனமும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் வந்து காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இங்கே பாருங்கள் க கடுகும் நம்ம கொஞ்சம் சோம்பு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்சமாக நம்ம வெந்தயம் போடணும் மீன் குழம்புக்கு கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் முழுசாக அப்படியே போட்டுருவோம் இதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை தலையை நம்ம திக்கி போட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு கல் பூண்டு பொடியை கட் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொடியை கட் பண்ணது அதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை கொஞ்சமும் ஃப்ரை பண்ணலாம் பெருங்காயம் கொஞ்சமாக ஒரு சிறிதளவு ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு ஒரு பெருங்காயம் போட்டிருக்கேன் அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் பொடியாக கட் பண்ண பொடியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கணும் பெரிய வெங்காயம் அதனால் பொடியாக அப்படியே பொழிஞ்சு விட்ட மாதிரி போட்டுக்கலாம் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணது ஒரு கையளவு மீன் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் போட்டுருக்கு இனி நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம தக்காளி ரெண்டு பழம் குட்டியாக இருந்தது ரெண்டு பழம் போட்டிருக்கேன் அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் அதையும் நம்ம நல்லா வணக்கம் இதுலேயே நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் உப்பு போட போகிறோம் இதுக்கு முதல்ல திட்டமாக போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம செக் பண்ணி செக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வணங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் இது வணங்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் பொடி ஐட்டங்கள் எல்லாமே போட்டுடலாம் இப்போ என்னென்ன பொடி போடலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் பெப்பர் தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் தனியா தூள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் தனியா தூள் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் வர மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க காரமெல்லாம் அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இதெல்லாம் போட்டு இந்த ஆயிலே நல்லா பிரட்டிட்டு நம்ம புளி தண்ணியை ஊற்றப்போம் புளி தண்ணி ஊற்றி திருப்பி உப்பு கொஞ்சம் போட்டு நம்ம கொதிக்க விடணும் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஆட் பண்ணலாம் ஃபிஷ் ஆட் பண்ணினதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் ஊற்றி இறக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பு இப்போ நம்ம பொடி ஐட்டம்லாம் போட்டுடலாம் எல்லோ மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் தனியா தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நான் இதில் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் எனக்கு தனியாக தேவையில்லை இதில் எல்லாமே நான் கலந்த ஒரு குழம்பு மாவு மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இதை நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் போடுறது இருந்தால் வர மிளகாய் தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு தேவையான அளவு தனியா தூள் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பெப்பர் மிளகுத்தூள் அது வந்து இந்த அளவு போட்டுக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஜீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இதுதான் ப்ராசஸ் நான் ரெடியாக ஒரே எல்லாம் கலக்கி வச்சுருந்ததுனால நான் அப்படியே ஒன்றா போட்டுட்டேன் ஸோ பொடி ஐட்டம்லாம் நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல தொக்கு மாதிரியும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா வணங்கி உப்பு காரம் எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா புளி தண்ணியை ஊற்ற போகிறோம் புளி தண்ணியை நம்ம இதில் விட போகிறோம்
ஸோ இது கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபிஷ்ஷை கழுவிட்டு சுத்தம் படுத்திட்டு ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான உப்பு மஞ்சத்தூள் லெமன் ஜூஸ் புளிஞ்சி அதை ஊற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இது கொதிச்சதும் அந்த ஃபிஷ்ஷை மீன் எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டு ஃபைனலாக நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி இறக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ இது கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் குழம்பு கொஞ்சம் அப்படியே திக்காக வந்திருக்கு நம்மளுக்கு ஆ குழம்பு பாருங்கள் நல்லா திக்காக இருக்கு பார்க்குறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம மீன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபிஷ் வந்து கழுவிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சு விட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்து நம்ம இதுக்குள்ளே போட போகிறோம் இப்போ நம்ம ஃபிஷ் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த மசாலாவிலையும் இந்த புளியிலையும் இது நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபைனலாக தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணி பாருங்க தேங்காய் பால் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் இது முழுகிற அளவுக்கு இந்த மசாலாவெல்லாம் நல்லா இது பண்ணி விட்டலாம் ஃபிஷ் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு அந்த மசாலாவில் புளியில் நல்லா ஃபிஷ் வெந்துருக்கு உங்களுக்கு கலக்கி விடணுன்னா கரண்டி போட வேண்டாம்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி அசைச்சி விட்டால் போதும் இந்த மாதிரி அசைச்சி விட்டிங்கன்னாவே போதும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றிடலாம் தேங்காயை அரைச்சி புளிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம விட்டுடலாம் இதில் இது வந்து ஒரு டேஸ்ட் ஒரு இனிப்பு சுவை கலந்த ஒரு புளிப்பு இனிப்பு கலந்த ஒரு சுவை கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது தேங்காய் பால் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நீங்கள் இறக்கிக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் தேங்காய் பால் வேணும் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் பால் விட்டுட்டேன் ஸோ இது ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு இது தேங்காய் பாலில் ஒரு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டாம் இன்னொரு ஒரு நிமிஷம் இருந்ததும் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ண போகிறோம் இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெளி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நான் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை சேர்க்குறேன் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஒரு ருசிக்காக நான் இதை சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்திக்கலாம் வேண்டாம்னா விட்டுறலாம் எனக்கு அது பிடிக்கும் அதனால் நான் வந்து நாட்டு சக்கரை ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கத்துக்கொரு பிளேன் அப்படியே நம்ம வச்சிருவோம் இதுக்கப்புறம் பொடியை நறுக்கின கொத்தமல்லி தலையை நம்ம தூவி விட்டுருவோம் நல்ல வாசனையாக மனமாக சூப்பராக இருக்கு நம்ம எல்லா பொருளும் போட்டிருக்கோம் ப்ராசஸ்ஸாக கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கரெக்டாக இருக்கு எல்லாமே நீங்கள் இந்த மாதிரி அசைச்சி விடுங்க குழம்ப கரண்டி போட்டால் மீன் களைஞ்சிரும் அதனால் இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி விடுங்க ஷேக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம எல்லாமே போட்டுட்டோம் நம்ம திருப்பி மூடி வச்சுட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இதை இன்னொரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது ஃபிஷ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு கலக்கலான அருமையான மனமான ருசியான ஃபிஷ் கிரேவி தயார் இதே மாதிரி நீங்களும் இதே ஒரு மெத்தடில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் உப்பு காரம் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது புளிப்பு இனிப்பு ஒரு தேங்காய் பால் ஊற்றினா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதனால் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க இது மட்டும் இல்லைங்க இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அடுத்த வீடியோஸ்லாம் சந்திக்கலாம் நன